，书间怀才记，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此知觉天地尽。对饮难壶茶，黑白之争难定下。琴弦抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨朦胧，彩袖轻捧绿装，闲来终究对。订酒店就同城，安心预定，退感无忧。同城旅行邀您观看《嘉南传》。哎，青衣县主，你那肩膀上该不会爬了只蛐蛐吧？陛下。昔日还要去太后娘娘那里寻外祖父，就先告退了。后娘，你不生，朕逼你嫁给朕的妻了。我知道，我终归得是嫁给你的，只不过是以前没有下定决心。我没有做好准备，未来跟无数个女人分享一位夫君。不过外祖母替我决定了，那我以后也会好好学着做一位皇后。后娘，没有人比你更适合做朕的皇后了。陛下，这斗蛐蛐的人常年用的是食指跟中指的指尖。可刚刚那个人中指指尖并没有结茧，反倒是他中指指节结了茧，说明他是一个常年用毛笔的人，他不是一个斗蛐蛐的人。你既如此聪明，那朕就不编瞎话来骗你了。他是前朝军机处大臣严华年，自从太后垂帘听政，他一怒之下便辞了官，是朕特地从宫外把他请回来辅助朕的。你这么轻易的告诉我？该不会是我大伯父派来的吧？所以告诉你也无妨，这太后啊，对朕是处处限制，就连教导朕的大学士，也是只教朕表面功夫。他只让朕知其然，却不知其所以然。还好，有严华年偷偷指导朕。那既然是大伯父派来的人，你可得好好细心学习才是。全听宝宁妹妹的。外公喝水。外公，您这病……过期了，不妨事。心儿啊，你父母去的早。外公也想你有一个好的归属。这宫中的事啊，你知之甚少啊。现在太后掌管朝廷大局，陛下并没有实权。你即便嫁给了陛下，也不过是太后手中的一颗棋子。外公既心疼你，又担忧。
，外公，心儿这一辈子嫁人，只嫁自己喜欢的人。如果不能，就算一生平安顺遂了，那又能如何呢？你即便嫁给了陛下，那宫中嫔妃众多，你又能得到几分宠爱啊？还有那个迦南郡主，她可是从小跟陛下一起长大的。我知道。陛下身边美女万千，但是外公，人非草木啊！只要我真心的对待陛下，真心的去爱陛下，我相信，他一定可以感受到我的一份真情。心儿啊，你真心想嫁给陛下？外公。哎，凭借心儿的相貌和智慧，再加上简王外孙女的身份，一定可以为我在后宫谋得一份荣宠。心儿啊，外公明白你的心思了。本王定会如实禀报给太后。太后，之前您让我去查的那个鸡公挑将大赛，不过是陛下想办一个比赛，在外面找一些有趣的小玩意儿，逗郡主开心罢了。这陛下呀，年纪也不小了，怎么净做这些荒谬之事？太后，还有一事，说吧。最近陛下。迷上了斗蛐儿蛐儿了，还让杜胜到宫外去找了一个斗蛐儿蛐儿的人呢。既然是宫外的人，你还是要给哀家查清楚，到底这个人干不干净？是太后，奴才这就去办。这是什么书啊？嗯，哦，忘了还给他了。嗯、这水鸟剑的其中几个步骤，竟然和鸡公巧匠大赛的最后两个关卡一样。原来赵一般鸡公巧匠大赛，并不是为了给我寻些什么有趣的小玩意儿。而是想要通过比赛，完成水鸟剑的制作。你把这给陛下送过去。哎，装饰盒里偷偷的。是。你去打点一下，我要给镇谷公府写一封信。是，门关上。这东西可千万不能让母后看见。这奴才今日就没让旁人进来过。在完成那件事之前，千万不能出任何岔子。继续给我找。禀陛下，郡主宫里的秦客求见。去去去。他到底去哪儿了呢？陛下，郡主差人给咱们送了些点心过来。这郡主最近怎么对朕如此好？嗯，哎，陛下，这这可算是找着了。看来是宝宁为了不让那青衣县主看见，故意偷偷藏起来的。啊。你信中如此着急，让我接你回镇国公府，是什么要紧的事儿吗？我有一些猜测
，但是我也得得到大伯父的确认才行。哦，那你大伯父最近可不在都城了，怕是要今日晚些时候才能回镇国公府。那阿绿哥哥呢？我见他许久未进宫了。你阿绿哥哥呀，对外宣称是生病在家，其实啊，是被你大伯父派去捉案了，但具体派他去做什么，我就不知道了。小心点儿！这么多东西啊，魏叔，哎，这都是什么呀？这都是老爷给太后的寿礼。对了，公子，我去秉州城接老爷送的寿礼时，发现了镇国公世子穿了一身便服，带着一小队兵马出了城。我觉得奇怪，便跟了一日，发现他们去了朱安，走的都是隐秘的小路。回来我又打探了一下，镇国公。对外宣称世子一直卧病在家。你是说，郑国公偷偷派了世子爷去了朱安？嗯。这朱安可是离万寿山最近的一级卫所，太后的寿宴也办在了万寿山。但郑国公可是陛下的人。公子，若是变天，那迦南郡主还能帮你拿到神鬼兵器图吗？老爷回来了。哎呀，宝宁，你来了。大伯父，这茶呀，喝了一杯又一杯。你大伯父终于回来了。宝宁，你在宫中今日可好啊？今日如此着急来找我，是不是遇到什么麻烦了？大伯父，您和陛下是不是准备在万寿山寿宴的时候让太后还政给陛下？来，你怎么知道？我是无意间发现赵毅在跟前军祭出大臣严华年学国政，我本来是没有多想的，直到我发现他在做水鸟剑，这宫里面肯定是用不到水鸟剑，但万寿山的湖边可以。你们是不是想用那个水鸟剑，偷偷把高手运到万寿山呢？我们确有这种打算。我算是明白了，那个赵毅呢，不惜用苦肉计博得外祖母的同情，让曹太后允了我们的婚事。这么急着娶我，不就是觉得需要江家帮他稳住没有曹太后的朝堂吗？我呢，不过就是为了帮他稳住人心的罢了。那你呢，宝宁？你可想嫁给陛下？我自然是不想的。当然了，我也不想江家有事。大伯父，您可以帮赵毅亲政，但是为了宫里的和平跟安稳，也不能彻底让曹太后失了势。江家命门落在曹家或是皇上手上，江家都会有危险。这事说起来容易，但做起来委实太难了。我查实了，赵毅跟一个宫女有了孩子，养在宫外的胡同里。只要那孩子到了曹太后手里，赵毅肯定会投鼠忌器的。确有此事。嗯。哎，宝宁，当务之急，要想办法保住这个宫女。赵毅派高手护着呢。那，宝宁，你一直在宫中，你怎么查到陛下跟宫女的事情了？我就是机缘巧合认识了那个秉州总管之子李谦，我是答应帮他找宫里一样东西，他才愿意帮我的。此人可靠吗？反正他也知道陛下这件事情，脱不了干系。但是。过几天就会颁下封后懿旨，只要颁下懿旨，你就是皇后了，这是板上钉钉的事情。我肯定不会坐以待毙的，不是还有几天时间吗？我一定能想到办法的。哎，你是一个养在深宫中的郡主，本应该不问世事的。都怪我这个大伯父没有好好照顾你
你在宫中，大伯父不能面面俱到为你安排。就连你的婚事，大伯父也未能为你做主。大伯父，江家就是保宁最坚强的后盾。郡主，你好歹是个总管之子，怎么这么没有规矩啊？哎哎，你你，你要是敢，怎么样？我我我，郡主，你该不会以为我对你图谋不轨吧？这里可是皇宫，我可没那胆子。谅你。说吧，找我什么事儿？郡主，太后寿宴在即，郑国公却暗中派了江律世子去了朱安。这朱安可是离万寿山最近的一级卫所。我大胆猜测一番啊，你们江家是想帮着陛下，在太后寿宴当日，逼太后还政。哎，你这是胡乱猜测啊！你这样的话，在宫里头说是要被杀头的。郡主，你能不能让国公爷把寿辰的安排告诉我，并且在寿辰当日让我去见曹太后？我困了，走吧。你先别着急赶我走呀，我是想来和郡主做笔交易的。我哪有那么多交易好跟你做的？那倒未必。我想了想，你们江家是陛下的人，若从曹太后那里帮我拿到神鬼兵器图，并不是件很容易的事情，所以我们可以合作。让我成为曹太后的人，这样我拿到神鬼兵器图就容易的多了。哦，那你想怎么做呢？太后还政当日，由我出面守护太后；太后寿辰的时候，由我们李家出面保下太后。这样你们江家也不用担下忤逆太后的骂名，你觉得如何？这件事情关乎江家的生死，我怎么相信你？你手握这封投名状，若是我们李家反水，你自是可以拿着这个，让我们李家满门抄斩。你要想知道万寿山寿宴的具体安排，拿着这个玉佩去找我的大伯父江镇元吧。如果坏事，提头来见。我要你头做什么？下棋果然还是得找旗鼓相当的棋手才是。参见迦南郡主，参见太后娘娘。怎么今天郡主有空来哀家的慈宁宫了？几日之后就要颁布封后的懿旨了。我想着，若是以后当了皇后，自然也是要多向您请安的。这是我自己做的手摇风扇，外祖母说用的好，就想着说给太后也送一个来。有心了。外祖母说，先帝也很喜欢这些技巧的东西。娘娘之前还给先帝找了一个什么神鬼兵器图，听说那图册娘娘收着呢。那是造兵器用的。难道郡主对这个也感兴趣吗？这风扇我就收下了，哀家还有好多的奏折要批阅，就不留郡主了。敏昭。好生的送郡主出去。是。郡主，请。
看来也只能按他的计划来了。只是这样凶多吉少，李谦，你要小心啊！这。周总管理长兴之子李谦，我已和江南郡主达成约定，寿宴当日，由我们李家出面守护太后，因此来撇清江家的关系。宝宁把陛下要让曹太后还政的事情都告诉你了。是，我已将统领状递交给了郡主。从此之后，我们李家和江家便是一根绳上的蚂蚱。我相信宝宁。你打算怎么做？我不仅要知道寿宴当日的安排，还劳樊镇国公设法将我和我的属下调去万寿山当侍卫怎么突然让这个什么青怡县主进宫，同我一起听熊世宝授课？<笑>小赖猴，还不起床啊？去学堂都快迟到了，快起来！哎，我不起。<笑>太皇太后，青怡县主送来了拜礼。<笑>啊。这是玉泥方净颜泥。这个县主怎么突然讨好起外祖母了？之前也一直缠着赵毅，难不成他想嫁给赵毅？来的正好，那必须得成全你。快起来！啊，好吧，<笑>那我去学堂了，外祖母。嗯。雄狮宝。县主，这可是上好的梅花坑端砚，礼物贵重，恕我不能接受。师宝，这是我外祖父送给您的，说是不能失了礼数。昔日早就听闻熊师宝学富五车，博古通今，以后跟着师宝学习，一定会认认真真的。想拍熊师宝马屁，这个县主脑子是真不太好使。你既是太后派进宫中陪郡主读书的，那日后同郡主。还有将军，可要多多互相学习才是啊。师宝，心儿是跟着师宝受教的，不是来陪郡主读书的。不仅脑子不好，气焰还这么嚣张，这才是皇后的完美人选啊。嗯、去吧。嗯、来。呃，我们开始上课。今日我们的讲学内容，便是这枚铜镜。师宝，这个铜镜我知道，这是瑞兽铭文铜镜，铭文和纹饰的纹理品相都极好，镂铜出的黑褐色包浆，熟润有光泽。其实，我是想以此镜作笔，好让你们谈一谈为人之道。铜镜和做人有什么关系啊？郡主，你可有什么见解、啊？嗯，人以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，便可知得失。那这说到底，还不就是面镜子吗？才不是这样呢！以人为镜呢，可以听从别人的建议跟教诲。从而知道自己很多优点跟缺点，才能做最好的自己，哈。啊，郡主说的没错。
今日的讲学到此结束，你们各自回去，可要好好温习今日的内容啊。嘉南郡主，竟然想向你学习一下，你是怎么以人为镜的？嗯。嗯。给。哎呀，星儿一时手滑，不小心把这个弄脏了。郡主不会怪我吧？嗯。郡主。这个宣纸看似实在普通，回头进宫的时候，心儿给你带几张仅限的宣纸。那个宣纸青似蝉翼，薄如雪，宫里怕是没有这样好的宣纸。没关系，几张宣纸而已。心儿还要去给太后娘娘请安，那心儿就先告退了。宝宁，这青衣县主可真是张扬。咱们用的不就是仅限的宣纸，他都没看出来。小马，放手！好叫陛下逗蛐蛐的人吗？不好，曹太后身边的公公。郡主，相马，呃，回宫。啊，郡、呃、主，等等我。哪宫的？你的牌子呢？这是慈宁宫的宫女，太后差我带这个宫女出去采买些东西。哦，原来是李大人。愣着干嘛呢？还不走？啊！花洒来，花洒。君主这一次又。偷偷溜出宫干什么？我在跟踪一个人，一个陪陛下斗蛐蛐的人。能让郡主跟着，看来这个人身份不简单。敏珠在跟踪这个人，你我二人必须保下他。我怎么觉得郡主又在挖坑给我跳？这人是谁啊？有些事情你知道的越少，对你越好。我连这个人是谁都不知道。这坑我还是不跳。告辞。哎，坐下。那个人是前军机处的大臣严华年，他借用陪陛下杜蛐蛐的身份进宫，实则是教陛下学习国政。嗯、这曹太后要是知道，陛下私下学习国政，必定会知道。他迫切想要亲政，所以咱们必须保下他，不能让曹太后现在就知道。他们该不会已经出宫了吧？不可能，我是在御花园看到他们的。如果他们出来，肯定得从神武门的甬道出来。我是从寿康宫的小道出来的，一定比他们快。这就是闽中的马车，有银子吗？我去找乱闽州的视线，你趁着乱子去保护严花年，咱们赤手浩这里会合啊。
，不是那。啊，我的，我买了。啊啊！不不不，不要他！不要他！哎哎哎！哎哎哎！哎，啊！让开让开让开要你有什么用，笨蛋！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！是是，严大人，你被跟踪了。郡主，怎么是你啊？啊，你的手腕怎么受伤了？哦，应该是刚刚在马上给扭伤了。谢谢你啊，不然我小命就没了。哎，对了，郡主怎么会这副打扮出宫啊？听说今天有那什么舞狮会嘛，就想着偷偷溜出来看看。行了，那什么，我的侍女应该在找我了，我就先走了啊。先走了。哎，郡主，我。严皇，你那边处理好了。郡主放心，已经将严大人安全送回府上，确保没人跟踪。那就行。郡主一切可还顺利啊？平时觉得骑马应该挺简单的，没想到自己骑上这么难。哦，郡主原来不会骑马。嗯。你这手怎么了？没事儿，就刚刚骑马的时候不小心扭到了，好在有惊无险。首府大人，这是我给老夫人开的药方子，嗯，只要能按时服用，老夫人的病就能得到缓解。好，太感谢你了，高姑娘。王大人，你是，你是，哦，你是从刺客手中救下太后的李谦。正是在下。不过汪大人怎么在这里呢？啊。听闻高姑娘医术精明，知道她来了都城，我就带着久病未愈的老母亲前来就诊。今日一见高姑娘，却是医术精良，玉满杏林呐
，首府大人过誉了，我只不过是尽了医者的本分而已。嗯，那今后还得多麻烦高姑娘。嗯、呃，那我就不打扰二位了，我带着老母亲还得回家休息。行，我送送二位。好。慢点，母亲，这边请。好，妙容，我有位友人骑马扭伤了，不知你能不能配置一点对症的药膏？好啊，哪扭伤了？这。啊，好，我知道了。等我配好了，我就给千哥哥送过去。多谢。哎，宝宁，你怎么来了？外祖母说天气热，让我拿些冰果给你。小马，拿去小厨房吧。宝宁，这点小事就让下人去做得了，你何必亲自过来呢？那个人不能再用了，曹太后已经盯上那个陪你斗蛐蛐的人了。你说什么？今日我看到闵州在跟踪他。说明太后已经起了疑虑。今日我是设法保住了，下次可就说不准了。嗯，宝宁还好有你在。总之就是，日后你可能不能再让他进宫陪你了。嗯，朕明白。哎，对了，宝宁，母后那边，既然她同意我们两个的婚事的话，朕去找金天剑。尽快挑个良辰吉日。那什么，日后你可能还是得照常找一个逗蛐蛐的人进宫，为了掩人耳目，直到打消太后的疑虑为止。行，你是最聪明的，都听你的。天哥哥。秦哥哥，妙容，你要的药我配好了，给你。我刚想去找你呢，谢了。哎，这么晚了，你难道还要去给你的朋友送药啊？我去去就回。高姑娘，千哥哥说他要去给他一个什么朋友送药。我问你，他在都城有什么朋友？咱们在都城中还能认识谁啊？可能是宫中当值新认识的吧。哦，那就好，那就好什么声音？哎，秦哥，啊，呃，我有点想睡了，你先出去吧。嗯，是。李谦，郡主怎么知道是我呀？寿康宫是什么地方？除了你，谁会这么没规矩啊？哎，你大晚上的，你来做什么？那个，上次你偷偷出宫，受的伤，想必也不会去太医局请医证吧？这个是专治扭伤的药膏，你要不回头试试吧？参见太皇太后。
相聚相守的风光。就算命运。生命。